Հայրբերբերբերբերբերբերբերբերբերբերբերբերբերբերբերբերբերբերբերբերբերբերբերբերբերբերբերբերբերբերբերբերբերբերբերբերբերբերբերբերբերբերբերբերբերբերբերբեր
Հովանես մկրտիչը ապաշխարության եւ մկրտության է կոչում մարդկանց։ Հովանես մկրտիչն էր, ով ավետեց Քրիստոսի գալուստը։ Հովանես մկրտիչն էր, ում բախտեր վիճակված մկրտելու համայն մարդկության փրկչին, Հիսուս Քրիստոսին։ Մեր եկեղեցու ավանդության համաձայն Հունվարի 6-ին Հովանեսը Հորդանան գետում ջրով մկրտում է Հիսուս Քրիստոսին եւ Սուրբ Հոգին աղավնու տեսքով իջնում է Քրիստոսի վրա։ Հովանես մկրտչի համար սա նշան էր աստծո որդուն ճանաչելու։ Տոնի արթիվ բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է Սուրբ Պատարակ։ Սա նաեւ Հովանես անունը կամ Հովանիսյան ազգանու նկրողների անվանակոչության օրն է։ Տոնին հատկապես մարդաշատ են Սրբի անունը կրող եկեղեցիները։ Երանի նրան, ով կհավատա, թե Տիրոջ կողմից իրեն ասվածները կկատարվեն։ Սա է Տոնի պատգամը բոլոր քրիստոնյաներին։ Սոնախաչատրյան եկեղեցական կյանք։ Հունվարի 13-ին Հիսուս Քրիստոսի անվանակոչության տոնն է։ Մեր եկեղեցին այն տոնում է Սուրբ ծննդից 8 օր հետո։ Մարտաճարում տերունական տոնին նվիրված Սուրբ Պատարակ մատուցվեց։ Ըստ Հուկաս ավետարանչի ծննդյան 8-րդ օրը Մանուկին տաճար են տանում։ Ըստ Հրեական օրենքի, որ հին ուղտի համաձայն հաստատվել է Աստծո եւ Աբրահամի միջև։ Մինչ մանկան ծնվել է հրեշտակը Մարիամին ավետել էր նրա անունը Էմանուել, որ նշանակում է Աստված մեզ հետ։ Անվանակոչության օրը նրան Հիսուս Քրիստոս են կոչում, որ նշանակում է փրկիչ եւ օցյալ տեր։ Մեր Տիրոջը Սուր Գիրքը նույնպես տվեց այն անվանումները փրկիչ, օցյալ տեր, որը նաեւ կար հին ուղտում, որովհետեւ հին ուղտում թակավորները օծվում էին, նաեւ մարկարեներն էին գալիս, ովքեր որ Տիրոջ կողմից էին եկել եւ մարդկության նույնպես պիտի փրկություն առաջնորդ էին եւ Աստվածային նախախնամության պես նախատեսված էր, որ տերը ինքը պիտի գաշխար փրկելու մարդկությանը մեղքի ծանրությունից եւ ահա փրկիչ բառը ամենա կատարյալ, ամենա լրացնող ձևով տրվեց Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին։ Այս տոնը կոչվում է նաև հայտնության, քանի որ ինչպես Հիսուսի ծնունդով եւ մկրտությամբ, այնպես էլ անվանակոչությամբ բացահայտվեց Աստված հայտնության խորուրդը։ Իր քարոզի ընթացքում ասաց Պատարակի չոքևորականը Տեր Աղան Աբեղա Երնջակյանը։ Տիրոջ անվանակոչությունը Աստու հայտնության նպատակն է ուշում ես։ Երբ ընթերցում ենք Սուրբ Գիրքը տեսնում ենք որ այն պատմությունն է Տիրոջ հայտնության եւ հրկագործության աշխարի արարումից մինչե մեր օրերը աստված հայտնվում է մարդուն անհավի եւ Տիրոջ հայտնությունը ունի առաքելություն տերը եկա որ մենք կյան ունենանք անվանակոչությունը Հիսուսի ծննդյան տոների շարքում վերջինն է Եթե Սուրբ ծննդյան պատարակին հիմնականում փարաբանություն աստվածամորն է օգված, ապա անվանակոչության տոնին հնչում են հենց Հիսուսին նվիրված շարականներ ու սաղմոսներ։ Այսօր մեր բոլորի տոնն է, ասում են հոգեվորականները, քանի որ մենք քրիստոնյաներ ենք, Քրիստոսի հետևորդներ եւ եկեղեցի են գալիս մեկ անգամ եւս նորոգելու մեր ուղտն ու նվիրումը Քրիստոսին։ Անվանակոչության տոնին հաճախ ընչող հարց է, կարելի է արդյոք նորածին երեխային Հիսուս անունը տալ։ Հայրի մեջ դա ընդունված չէ։ Մի տարբերություն օրինակ իսպանացիների, մենք մեր երեխաներին Հիսուս չենք կոչում, առանձնահատուկ պահելով Տիրոջ Սուրբ անունը, բնորոշ միայն իրեն փրկչին։ Աշխարհում դիեզերքում բոլոր անունները անցոլիկ են, որովհետև կա մեկ անուն, որով մենք դրվում ենք, մեկ անուն, որով այս աշխարի վրա իրականացվել են բոլոր հրաշակորդությունները եւ բոլոր սխլանքները, մեկ անուն, որ ամենափառաբանված եւ օրնաբանված է Հիսուս Քրիստոս։ Հոգեվորականները խորուրդ են տալիս տիրահաստատ կանոնների համաձայն մկրտության շնորով զարդարել նորածիներին եւ անվանակոչել իմաստակիր անուններով, քանի որ մարդու անունը մեծ դերակատարում ունի նրա ողջ կյանքի ընթացքում։ Մարի Խաչատրյան Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական Կյանք։ Ա 
Համանորը նշելու ճոխությամբ նոր տարվա գաղափարի ուրջացմամբ տասնամյակներ շառունակ խորդային հազարակարքում փորձ էր արվում ստվերում պահել տարվա առաջին տաղավարտոնը և դրան նախորդող պահոտ շրջանը։ Կչերն էին գնում եկեղեցի հաղորդակից Աղոտքով մակրագործված, խորանից հնչեցրած պատգամներին ականջալուր սկսել նոր տարին։ Մարդիկ այն պահանջներային, զգացումներային, հույզերային, տեսիլներային, նպատակներային ծանկությունները, որոնք որ ունեն, այդ ամանոր այդ ենթագիտակցական զգտումների, գիտակցական զգտումների բերիք։ Վազգենյան հոգևոր դպրանոց, թրպանջան ընձայարան, հայորդած տներ երևանում և մարզերում, էրնոկյան դպրոց, սոցիալական ձարնարգներ, խնամքի կենտրոններ, � Այս ամենի արդյունքում է, որ տարեց տարի մեծանում է եկեղեցի այցելողների թիվը։ Այս տարի եկեղեցիները աննախադ է բազմամարդ էին ոչ միայն սուրպ ծնընդի տոնական, այլև նախորդող որերին։ Եկեղեցի այցելելով Այդ արժեքներով ապրելու։ Ես վերջին տարիներին եգեեցիներ են, նոր եգեեցիներ են բացվել երևան խաղակում։ Բայց տեսնում ենք այցելունների, հավատացյալների ժողորդի թիվը եգեեցիներին մաջում է։ Եվ սա գալիս է բկայելու տարեմութի գիշեր ամենային հայոց գարեգին երկրորդ կատողիկոսը միաբանության հետ գոհաբանական մաղթանք է կատարում։ Դիրոչից մեր երկրի ու ժողովրդի համար շնորներ հայցում։ Տարեմութի գիշերը մարդի եկեղեցի են շտապում նաև նրնորնեքի արերողությանը մասնակցելու համար։ Նորին սուրպոցություն տեր տեր գարեգին երկրորդ կատողիկոսի տնորինությամ հավատացյալներ, որոնց մղում է ոչ թե ավանդույթի ուժը, այլ իսկապես գիտակից վիճակը։ Եվ կարծում եմ, որ այս հրաշալի միտումը, որ մենք ունենք հատկապես ես վերջին շրջանում, պիտի շարունակվի և եկեղեցու � լուսին է բալյան վրամ խանամիրյան եկեղեցական կյանք։ Հառուստածությում նայմ է մանուկ դպիներ հաղորդաշարը շողակատով, նաև եկեղեցական կյանքը, որ դպիներին ծիսեն դալի, ես մամային ասեցի ուզում եմ ես է � Ասին հենց իմա զանգեք տեր հորը ասեք, տեր հայրը է կավ մեր տունը որ որնի, միջե որնելու նստաց խոսում էր հերախոսով, դա հերախոսը անջատես, պտտվեց դեմքով դեպինց, ասեց դու ուզում ես դարնա դպին է, մեր իմ առաջի դպ Նորքի սուրպ աստվածածին եկեղեցում խորան բարձրանալուց հետո, վրեժի հերթական մեծ երազանքը կատարվեց, երբ մի օր հերախոսազանգով հայտնեցին, որ եվս վեծ տպիջների հետ նա պետք է երկի մայրտաճարի Եպիսկոպոսները կայլում էին մի շարքով, որ ինչպես դպիրները մեր մոտ թապորի ընթացքում, հետո կաթողիկոս էի կավ։ Եկստրեմալ սպորտածևերի սիրահաշնարիկը սպաղվում է շախմատով, սերվինգով, գեղասահքով, կիրակի որեջն էլ կոնդի սուրպովանես եկեղեցում շապի կ
Սուրպցնընդյան պատարակը դժվարդ է, երբ է վեհի շողությունիցս ջնջվի ասում են արեկը։ Հիշում եմ ամեն մի պա, ամենաշատը սակայն տպավորվել է, երբ սարկավակները հայոց հայրապետին ամպովանիով ուղեկցում Առաջին անգամ ծաղկազարդին է մայշ տաճարի խոր անբարցրացել, որից հետո մյուս տպիժների հետ անձամ շպվել հայրապետի հետ կատողիկոսից խորուրդներ ու հորդորներ լսել։ Բայց միև նույն է ապրումներն ու հույզերը նույն � Երբ իմացը, որ պետք է բարսանում վեղափար ետ խորան, պատարակի մի մասնակնում շատ տուրախացա, բոլորին բաղջի վիճակվում, հենց կատոյկոսական պատարակի խորան բարսանալու։ Պատարակյան բողջ ընթասքներ իմ համար տպավոր Ես որտում գնացի մի անգամ ես ծիլիվ զրմյացրեցի, հետ տվեցի ու մի անգամ որպեսի նա եմ, ինչպես է ինքն է էղել։ Ենտեղ ամենա տպավորի չի իմ համար է եպիսկոպոսների ու մեկ է կատողիկոսի գլխարգներ, ենտեղ � երորդը կահանա չրորդն էլ այդ բոլորը միասին։ Իարկե բոլորը չէ, որ հետագայում ուսումը ճեմարանում են շարունակում և հոքևորական դարնում, բայց եկեղացում ստացած գիտելիքները նրանց ոգնում են կյանքի բոլոր ուղիներում Նման հումորային անմիջական մտնոլորդում էլ անցել են տավուշի թեմի առածնորդ բագրած սրպազանի, թեմի հոգևորականների տավուշի 43 դպրոց կատարած Սուրպցնդյան և ամանորյա այցերը։ Դեկտեմբերի 21-27-ը գիրակնորյա լույս մանկանց դպրոցների, սոցյալ գրթական կենտրոնների 2010-ները ներկայացնում էին Սուրպցնդյան թեմայով արված իրենց բեմականացումները։ Եվ որ եկավ սրպազան նասած մեր կյանքը չեն կարող � Մենք չեն կարող ապական այնպես պատրաստել, որ մեզ հարմար լինի, բայց մենք կարող են պարտավոր ենք մեր երեխաներին պատրաստել ապագայի համար։ Երկրոր տարին է, որ տարվա ավարդ է, թե մի բոլոր գիրակնորյա դպրոցներում նշանավորվում է հանդես միջոցարումներով։ Կիրակնորյա դպրոցների նպատակներից մեկը տավուշ ծիմանուկներին ինքնահարտահայտվելու Մեր երեխանները այդ ավետիսը, այդ աղոտք այդ պատգամն են հվում։ Բագրած սրպազան նասում է, ինչ արվում է այստոր պարզապես գործ չէ, այլ իրենց սարայություն է, տավուշթիներին ոժանդակելու նուղված առակելություն։ Բոլոր դպրոցներում երեխաները Սուրծնդյան թեմայով գրքեր նվերստացան։ Իսկ հոքևոր հայրերը հույս հայտնեցին, որ խաղաղության համար մանուկների շուրթերից հնչող աղոտքը պետք է տեղասնի։ Ամանորնու Սուրպցնում դը Սևանի Վազգենյան հոգևոր դպրանոցում նշվեց հումվարի տասներեքին, կաղան չեքի ավանդական արերողությամբ։ դպրանոցի ավարտական լսարանի սաներն այս որվան պատրաստվել են ոսումնական տարվա սկզբից, վեր Ու 
հոգևոր դպրանոցը գործում է 1990 թվականից։ Մայրաթորի հոգևոր կրթական հաստատությունների վերատեսուչ գևոր կսրպազան նասում է չնայաց երի տասար տարիքին հաստատություն իր կայացման խնդիրը հաղթահարել է։ Սրպազանը նույնպես այստեղ է ուսանել, ավելի ուշ խեկավարել դպրանոցը որպես հոգևոր տեսուչ։ Ասում է նույնի սկայտ կեր պարտ կստալ չկարողացա։ Հուրական չուրսանի համար վազգինյան դպրանոցը տուն է, չորս տարի ապրում և կրդություն են ստանում այստեղ։ Ապագա հոգևորականների համար սամի մեծ ճանապարի սկիզբ է։ Ամբողջ կյանքիս երազանքներ տարնալ հոգևորական և կանի որ ինձամար շատ դժվար է ուրիշ կողմնայել, ուրիշ աշխատանք, ուրիշ առակելություն ինձ համար ընտրել, շատ շնորակալ եմ բոլորի նաև այս հաստատությանը, որ ինձ աստում ծարայելու և հայ եկեղեցու սպասավոր հոգևորական դարնալու � Կաղան չեքը վազգենյանցիների համար ինքնատիպ վերջին զանգ է, թպրանոցի կայլերքով, հոգևոր երկերով ու հումորով, չորորդ լսարանցիները հրաժեշ տվեցին սիրելի կրթոջախին։ Հաղթական ոգով ենք տրամադրված, որ� Սեղծումից մինչ որը ստպրանուցի նպատակը մեկն է, պատրաստել և մեր եկեղծուն տրամադրել բազմակողմանի զարգացած ասել է թե գիտնական հոգևորականներ, թե և ժամանակները պոխվել են, մարտահրավերները շատացել, այդ մեր դիմորդների մեջ, ընդումված սաների մեջ արդնասնի սերը, արդնասնի պատասխանատվության նվիրման զգացումները և գիտակցումը, թե ինչի համար են եկել այստեղ, ինչ են ուզում դարնալ։ Կարամյակրդությունից � Աննա Կարապետյան, մեզ ռոպ ավետիսյան, եկեղծական կյանք։ Ավանդաբար ամեն տարի հայորդած տները ամանորյա տոներ նամպոպում են տոնական համերգով։ Միասնական միջոցարմանը մասնակցում են բոլոր, էչ միացն Այս տարի տոնական ծրագիրը մեկնարկեց տիրոչ հրաշապարծ ընդյան և անվանակոչության օրվա ավետիսով։ Այս տարվան մեր ծրագիրը ամբողջությամբ տարբերվում է, այն ամեն է ինչ կատարվում է, մտնում է սուրպ ծնընդյան տոնի մեջ և երեխաները բոլորը պատրաստում են այդ սուրպ ծնընդյանը և այդ սուրպ ծնունդը հայտարարում Շարժ ուներ կան որ դրժվար է, բայց մենք երկար պատրաստվել ենք ու ինձ թվումը հաջող ելույթ կունենենք։ Այս մի չոցարմանը մեր Հայորդյաստան եկճախումբը կներկայասնի պերկչի ծնունդը երկը և այլ ամանորյա երկ։ Նախորդ 2017 թվականը կարուցվածքային և բովանդակային վերապոխումների տարի էր բոլոր հայորդած տների համար։ Վեհապար հորդը նորինությամբ հայորդած տներ նայս ու հետ կգործեն Քրիստոնեական դաստերակության կենտրոնի ենթակայության տակ։ Ինչպես նաև մշակվել են համագործակցության � Առաջին ակնկալիքը այն է, որ կարույցը կայանա, որպես վարճական միավոր, իր բոլոր դժվարությունները հաղթահարի, եկրորդը այն է, որ մեր մանուկներին, որոնք այսքան շնորալի են, բազմազան ոլորդների մեջ խորացած են, ն � 
հայորդած տանսաները ներկայացրին իրենց լավագույն կրկեսային, պարային, ակրոբատիկայի և երաժշտական համարները։ Մանկավարժների և սրբազանի համոզմամբ 2018 ու դրան հաջորդող տարիները հայորդած տների համար լինելու են նոր ու առավել արդյունավետ ձեռքբերումների տարի, քանի որ դրա համար կան մասնագիտական և տեխնիկական բոլոր ռեսուրսները։ Ես մաղթում եմ, որ հայորդյաստները զարգանան, պայցարանան և մեր մանուկները ավելիով ընդգրկվեն այս առակելության մեջ, որտև սա մշագութային դաստերակություն է, որը մեկ մենք հավատում ենք, որ սա հոգևոր բաղադրիչի կայուն և ուժեղ մի մասն է։ Եվ այդ առակելությունը ես մաղթում եմ, որ այս տարի ծաղկի, բարգավաճի, զարգանա և իր առատ պտողները տա։ Սոնախաչատրյան Գևորգ Ավակյան, եկեղեցական կյանք։ Thank you.